Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Google Ads, um curso que vai ser 100% prático e você vai sair do absoluto zero até ter sua primeira campanha configurada e ativa. Mas afinal, o que é o Google Ads? O Google Ads antigamente se chamava AdWords, talvez você ainda encontre pessoas chamando por esse nome, tá? Não vale a pena ficar atento, mas o nome hoje é Google Ads. É a plataforma de anúncios do Google. Sua primeira versão foi lançada em 2000 e desde então ela vem liderando o mercado de anúncios na internet. Existem alguns tipos de campanha, tá? que são rede de pesquisa, rede de display, Google Shopping, vídeo, smart e tem uma nova que foi lançada esse ano que é a Discovery. Nesse curso especificamente vamos tratar de rede de pesquisa, que é a principal campanha. Rede de pesquisa. A rede de pesquisa é composta pelos resultados de busca do Google e de sites parceiros. Os anúncios são exibidos em áreas de destaque no resultado da busca, normalmente nas quatro primeiras posições, lá em cima, quando você está buscando, e para as palavras-chave que tem muita concorrência, muita gente anunciando, ele também vai aparecer lá embaixo nas três últimas posições da página. Separei aqui um exemplo, ó. digitei no Google comprar geladeira, Fiz uma marcação ali para vocês repararem, ó, no lado esquerdo. Ó. As primeiras posições, ó, tem 40 milhões de resultados de busca, né, quando você digita comprar geladeira. Aqui, ó, 40 milhões de resultados. Só que os primeiros resultados, ó, eles são anúncios. Né? Você vai reparar sempre que ó, quando tiver do lado esquerdo é anúncio, isso aqui é o Google Ads, rede de pesquisa. As empresas estão pagando para aparecer aqui em cima. Tá? É uma coisa importante, a gente vai falar mais na frente, você paga só o seu anúncio, se alguém clicar. Então, por exemplo, se você é a LG, você anunciou aqui, mas se a pessoa que digitou clicar no extra, você não vai pagar para aparecer, você só paga quando recebe efetivamente um clique no seu anúncio, tá? Então, essa aqui é a rede de pesquisa do Google, quando alguém digita lá, procurando um produto, um serviço, reparem que no canto esquerdo aqui, as primeiras posições, sempre vai estar escrito anúncio, porque isso aqui é pago, beleza? Qualquer um pode anunciar? Sim, o cadastro é gratuito, você precisa ter apenas uma conta Google ativa ou criar uma, no caso você cria um Gmail, se você não tiver, e aí com esse Gmail você vai ter acesso ao Google Ads para criar lá o seu cadastro. Quanto custa? Não existe um valor mínimo diário no Google, tá? você só vai pagar, você vai controlar o orçamento diário, então você vai determinar lá, ó, gasto até 5 reais, gasto até 10 reais, gasto até 50, gasto até 100, é, você escolhe o quanto, até quanto você vai gastar diariamente lá dentro, mas você só vai pagar efetivamente se alguém clicar no seu anúncio, não se ele aparecer. Então, isso é bem legal do Google. Por recomendação própria minha, não gastem é, é, menos de 5, 10 reais por dia, porque realmente seu anúncio vai ter um alcance muito pequeno. E o que acontece? Se você colocar lá que você vai gastar 5 reais por dia, e seu anúncio receber os cliques efetivos, né? e confirmarem o gasto desses 5 reais, seu anúncio é pausado e só volta a aparecer no dia seguinte. Então, dependendo dos custos, se o orçamento for muito pequeno, seu anúncio vai aparecer muito pouco, vai receber ali 5, 10 cliques e vai sair, né? só volta no dia seguinte. Mas, por recomendação, realmente, pelo menos, no mínimo, fiquem entre 5 e 10 reais, não coloquem menos, porque senão vai ficar com o volume muito baixo o anúncio de vocês. Tá? Quais as vantagens? Mais de 90% das buscas na internet são feitas no Google. Ou seja, existem milhares de pessoas diariamente buscando seu produto ou serviço. Você vai controlar o orçamento diário e gastar quanto desejar e pode iniciar e pausar as campanhas quando quiser. E só paga, como a gente já falou anteriormente, quando receber um clique no anúncio. Você não paga para aparecer. Então, voltando aqui naquele slide, ó, dá o um exemplo novamente. Se a gente fosse a LG anunciando aqui, a pessoa botou comprar geladeira. Ela viu essas três opções, mas ela clicou no extra. Ela viu a gente aqui, mas se ela não clicar, tá? a gente não vai pagar nada. Então, isso aí é bem legal. Para ficar bem claro, a gente só paga efetivamente se receber o clique no anúncio. Então, vamos lá. É um curso prático. Vamos começar agora, na próxima aula, criar a nossa conta. Vejo vocês lá.